కేసీఆర్ అసెంబ్లీని రద్దు చేసి నేటితో మూడు నెలలు ముగిశాయి సెప్టెంబర్ ఆరో తేదీన తెలంగాణ అసెంబ్లీని కేసీఆర్ రద్దు చేసి పది నిమిషాల్లో తెలంగాణ భవన్ కు వచ్చి అభ్యర్థులను ప్రకటించాడు అప్పుడు కేసీఆర్ మాటలు వింటే టీఆర్ఎస్ వంద సీట్లతో అధికారం చేపట్టడం ఖాయమన్న ధీమా ఆయనలో కనిపించింది చంద్రబాబును కనీసం పరిగణలోకి కూడా తీసుకోలేదు టీడీపీ ఎవరితో కూటమి కట్టినా తమకు నష్టం లేదన్నట్టు మాట్లాడాడు కానీ నిన్న తన సొంత నియోజకవర్గమైన గజ్వేల్ సభలో కూడా చంద్రబాబునే చూపించి ఓట్లు అడిగే పరిస్థితి కేసీఆర్ ది అంతగా పరిస్థితి మారిపోయింది మరి ఈ మూడు నెలల్లో ఏం జరిగిందంటే అప్పటికి మహాకూటమి ఏర్పాటు ఆలోచన ఆదిలోనే ఉంది కాని చంద్రబాబు శరవేగంగా కదిలారు నిజానికి కేసీఆర్ తో కలిసి వెళ్లాలనుకున్నారు చంద్రబాబు దీనికి కేసీఆర్ కేటీఆర్ అంగీకరించలేదు టీడీపీ తెలంగాణలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదని వారు భావించి అలా చేశారు దీంతో చంద్రబాబు తన రాజకీయ చాణక్యత చూపించాడు కూటమిని పక్కా ప్లాన్ ప్రకారం ఏర్పాటు చేశాడు దీనికోసం సీట్ల త్యాగం కూడా చేశారు ఇక ఎప్పుడైతే తెలుగుదేశం కాంగ్రెస్ సిపిఐ తెలంగాణ జన సమితి ఒక్కటయ్యాయో అప్పటి నుంచి రాజకీయ వాతావరణం మారిపోవడం ప్రారంభమైంది టీఆర్ఎస్ లో వణుకు ప్రారంభమైంది అప్పటి వరకు ప్రజల్లో కేసీఆర్ ను ఓడించడం సాధ్యం కాదన్న భావన ప్రజల్లో కూడా ఉంది ఇతర పార్టీలకు ఓటేస్తే మురిగిపోతుందనుకున్నారు కానీ ఎప్పుడైతే కూటమిగా తెరముందుకు వచ్చారో అప్పుడే సమీకరణాలు మారిపోయాయి కేసీఆర్ కు ఎదురు లేదనుకున్న సామాన్య జనం కూడా ఆయనకు ప్రత్యామ్నాయం వచ్చింది ఆ వైపు ఛాన్స్ ఇస్తే పోలా అన్న ఆలోచనలు చేస్తున్నారు కేసీఆర్ కు పోటీ ఉంది అన్న భావనను కూటమి ప్రజల్లోకి బలంగా తీసుకువెళ్లగలిగింది ఈ విషయంలో చంద్రబాబు రాజకీయ అనుభవం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది ఇక తెలంగాణలో టీడీపీ కనుమరికయ్యే పరిస్థితి ఉండటంతో ఆ పార్టీ అభిమానులు కార్యకర్తలు ఆవేదన చెందారు టీడీపీ అంటే అభిమానమున్న ఇతర పార్టీలకు తరలిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది కాని ఈ పరిస్థితిని చంద్రబాబు మార్చేశారు అందరూ పార్టీ కోసం పనిచేసేలా చేయగలిగారు ఎన్నికల ప్రచారంలో ఇది కనిపించింది అధికారం కోసం పోటీ పడుతున్న రాజకీయ పార్టీలో ఎంత ఉత్సాహం ఉంటుందో తెలుగుదేశం పార్టీలోనూ ఆ పార్టీ క్యాడర్ లోనూ అంతే ఉత్సాహం కనిపించింది మొత్తంగా మూడే నెలల్లో పరిస్థితి పూర్తిగా మారింది వార్ వన్ సైడ్ అనుకున్న చోట హోరాహోరి పోటీ జరుగుతుంది రేపు ఎన్నికల ద్వారా గెలుపుపై కొంత స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇక పదకొండున అధికారిక ప్రకటన రానుంది కాని ప్రజల్లో మాత్రం గెలుపు ఎవరిది ఇప్పటికే నిర్ధారణ అయిపోయింది మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా కాయ్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ విలువైన అభిప్రాయాలను కామెంట్ బాక్స్ లో తెలియజేయండి